はい皆さんこんにちはミューズチューブチャンネルの A と申します今回は非和声音とは何かまた非和声音にはどのような種類がありどんな違いがあるのか解説していきたいと思います非和声音とは和音の構成音以外の音のことを言い和音の音とぶつかることで音楽に面白みを加えさらに旋律などを装飾する役割効果があります実際どんな曲でも非和声音はたくさん出てきますこの動画では基礎的な非和声音について見ていきましょう非和声音は前後の音や和音の進行の仕方によって種類が変わっていきます今回はこの7種類の非和声音について特徴を解説していきたいと思いますまずは刺繍音です刺繍音は和音の構成音から全音または半音分上または下に移動しその後元の音に戻る音のことを言います譜例で見てみるとこのドミソの和音の構成音ではないこのファの音が刺繍音になります音の進行を見ていくとこの和音の構成音であるミから半音上がり元のミの音に戻っていることがわかります他の刺繍音の例も見てみると、ミの音から半音下がったレシャープの場合でも、この音は刺繍音となります。このように、構成音と構成音の間を縫うような動きをするので、刺繍音と呼びます。次は経過音です。経過音は和音と構成音同士を順次進行でつないでいる音で、このフレーだとドとミの音をつないでいるレの音になります。音が下がっていく例も見てみるとこの「ド」と「ソ」の間にある「シ」と「ラ」の音も経過音となります次は異音です和音の変わり目または脅迫部に出てくる和音の構成音以外の音で順次進行して和声音に移動する特徴がありますいて一音ですこの非和声音の進行のルールは少しだけ複雑ですまずある和音の構成音から順次進行して一音に移動し次は跳躍して次の和音の構成音に進行するという規則がありますプレイで見ていくとまずセールはの5の和音上にあるこのレの音が隣り合ったミの音に進行をしその後1の和音上にあるドの音へ跳躍進行しているのでこのミの音は一音となるわけです次は経流音です。前の和音の構成音がタイなどでつなげられ、次の和音まで引き伸ばされた音です。経流音の古典的な使い方として、経流音から次の和音に進む際、2度加工して解決する進行が多いです。続いては選手音です。これは名前の通り、次の和音の構成音を先取りした音となっており、プレイで見てみると、次のツエドワの1の和音のどの音が和音の変わる前に先に登場しています。次の和音になった時には、選手音と同じ音がもう一度鳴らされます。この選手音は終始する際に使われることが傾向として多いです。最後に補足音です。和音が変化していっても、あるセーブでずっと伸ばされている音のことを言います。伸ばされるセーブは大抵一番低いバスのセーブで行われることがほとんどです。具体的にフレーで見ていくと、この上セーブでは和音が変化している一方で、バスのこのずっと引き伸ばされている音が補足音となります。別名、オルゲルプンクトとも呼ばれ、もともとパイプオルガンのペダル鍵盤で低音の音が伸ばされていることがこの言葉の由来とされています。いかがだったでしょうか今後もよく聞くことがある音楽用語などについて解説動画を出していきます。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければまたよろしくお願いいたします。